அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் அற்புதராஜ் இது உங்கள் இங்கிலீஷ் ஈஸி லேர்ன் ஏறக்குறைய திருமணமாகி பத்து பதினோரு ஆண்டுகள் அந்த தம்பதியருக்கு குழந்தை கிடையாது போகாத கோயில்கள் கிடையாது வேண்டாத தெய்வங்கள் இல்லை பதினோரு வருடங்களுக்கு பிறகு ஒரு அழகான ஆண் குழந்தை பிறந்தது அந்த ஆண் குழந்தைக்கு உலகத்திலேயே கிடைக்காத அனைத்து அன்பையும் ஆசீர்வாதத்தையும் கொட்டி வளர்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த குழந்தையும் நாளொரு மீனியும் பொழுது ஒரு வண்ணமும் மிகவும் அழகாக வளர்ந்து உருவாகி கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு ஏறக்குறைய இரண்டு வயது இருக்கும் ஒரு நாள் காலை அந்த கணவர் வேக வேகமாக தனது ஆபீஸுக்காக தயாராகி சென்று கொண்டிருக்கும் அந்த தருணம் குழந்தை அழகாக விளையாடி கொண்டிருந்தான் அந்த ரசித்த வண்ணமாக சென்று கொண்டிருந்தார் அந்த கணவர் வீட்டை விட்டு கிளம்பும் போது அந்த டேபிள் அருகே ஒரு மருந்து பாட்டில் மெடிசின் பாட்டில் இட் வாஸ் ஓப்பன்டு திறந்திருக்கிறத பார்க்கிறார் தனது அலுவலகத்திற்கு நேரமானதுனால வேகமாக கிளம்பிட்டு இருக்கிறவர் தனது மனைவியை அழைத்து மருந்து பாட்டில் திறந்திருக்குமா எடுத்து வச்சிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வேகமாக கிளம்பிடுறார் கிச்சனில் பிஸியாக இருந்த ஒய்ஃப் என்ன பண்ணிடுறாங்க மறந்துடுறாங்க அங்கே விளையாடி கொண்டிருந்த குழந்தை அவன் அந்த பாட்டில் அட்ராக்டிவாகவும் அழகாகவும் இருந்ததுனால என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா எடுத்து குடிச்சிடுறான் மனைவி கிச்சன்லேருந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அப்படி பார்க்குறாங்க மகனை காணும் கீழே பார்க்குறாங்க மயங்கி போய் கீழே கிடக்கிறான் பார்த்தா பக்கத்தில் அந்த எம்டியாக கிடக்கிற பாட்டில் இதை பார்த்தோன்னே என்ன செய்கிறதுன்னே அறியாத மனைவி அக்கம் பக்கத்தில் இருந்து அழைச்சிக்கிட்டு வேகமாக மருத்துவமனை கொண்டு போகிறாங்க கொண்டு போன பிறகு தான் தெரிஞ்சது வரும் வழியிலேயே அந்த குழந்தை இறந்து விட்டது என்று இந்த பாட்டில் வாஸ் ஹேப்பன் டு பி ஏ பாய்சனஸ் பதறி போன மனைவி என்ன செய்வது என்று அறியாத மனைவி தனது கணவனுக்கு எப்படி இதை சொல்வேன் குழந்தை இறந்து விட்டான் என்பதை என் கணவருக்கு எப்படி சொல்வேன் என பதறி போன மனைவி தனது கணவனுக்கு தொலைபேசியில் அழைப்பு கொடுக்கிறாள் மருத்துவமனையில் இருப்பதாக தகவல் கிடைத்தவுடன் கணவர் வேகமாக பதறி அடித்துக் கொண்டு மருத்துவமனைக்கு வருகிறார் மருத்துவமனை வந்தவருக்கு அந்த அதிர்ச்சியான செய்தி காத்துக் கொண்டிருக்கிறது சென்று பார்த்தவுடன் உங்களது குழந்தை இறந்து விட்டது என்ற செய்தியை கேட்டவுடன் பதறி போனவர் தனது மனைவி பக்கம் திரும்பி போய் பார்க்கிறார் கண்ணீரோடு திரும்பியவர் தனது மனைவியை பார்க்கிறார் மனைவி தனது கணவர் என்ன கூறப்போகிறாரோ என்ன வாக போகிறதோ என்று துடித்து குற்ற உணர்வோடு துடித்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த மனைவியை பார்த்து அந்த கணவர் கூறிய பதில் ஐ எம் வித் யூ டார்லிங் நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் என் அன்பானவளே இந்த பதிலை கேட்டவுடன் அந்த மனைவியால் சிறிதும் எதிர்பார்க்க முடியாத ஒரு பதில் கணவனை கட்டி அணைக்கிறாள் கணவர் யோசித்திருக்க வேண்டும் கணவர் சற்று யோசித்திருக்க வேண்டும் காலையில் நான் அவளிடம் சொல்வதற்கு பதிலாக அந்த மருந்தை நானே எடுத்து வைத்து விட்டு சென்றிருக்கலாம் ஒருவர் மேல் ஒருவர் குற்றம் சாட்டுவதனால் இறந்த புல்லை கிடைக்கப் போவதில்லை இன்று நமது வாழக்கூடிய வாழ்க்கையில் நாம் செய்த தவறுக்காக குற்றம் தேடுகிறோம் யார் மீது குற்றம் சாட்டலாம் என்று தேடுகிறோம் யாரும் தெரிந்து செய்யப் போவதில்லை தெரியாமல் செய்த தவறுக்கு அடுத்தவர்களை குற்றம் சாட்ட தயாராக இருக்கிறோம் உண்மையான அன்பு இருக்கிற இடத்தில் கண்டிப்பாக அடுத்தவர் மேல் குற்றம் சாட்ட மாட்டோம் அடுத்தவர் மேல் குறைகளை கண்டுபிடிக்க மாட்டோம் வி வில் நாட் ட்ரை டு ஃபைண்ட் ஃபால்ட் வித் அதர்ஸ் ஹஸ்பண்ட் வில் நாட் ஃபைண்ட் ஃபால்ட் ஃப்ரம் ஒய்ஃப் ஒய்ஃப் வில் நாட் ஃபைண்ட் ஃபால்ட் ஃப்ரம் ஹஸ்பண்ட் இஃப் தேர் இஸ் ரியல் லவ் லவ்வர்ஸ் டே இஸ் நாட் மீன் டு ஒன்லி ஃபார் த அன்மேரிட் பீப்புள் இட் கேன் பி ஃபார் த மேரிட் பீப்புள் த ட்ரூ லவ்வர்ஸ் தே கண்டினியூ த்ரூ அவுட் தேர் லைஃப் உண்மையான அன்பு தொடர்ந்து அவரது வாழ்க்கை முழுவதும் தொடர்கிறது நோ ஒன் இஸ் டு பி பிளைண்ட் யாருமே இங்கு குற்றம் காண இல்லை ஒரு தாய்க்கு தெரியும் தனது மகனை இழந்து எவ்வளவு தூரம் வாடுகிறாள் என்று அந்த கணவர் தனது மனைவியை உண்மையாலும் நேசித்ததனால் அவள் மேல் குற்றம் காணவில்லை தெரியாமல் நடந்ததை ஏற்றுக்கொள்கிறார் மீண்டும் ஒரு அன்பான வாழ்க்கையை தொடர்கிறார்கள் இந்த உல இந்த உலகத்தில் வாழும் வரை அடுத்தவர்கள் மேல் குற்றம் காணாமல் வாழ்வோம் குறிப்பாக கணவன் மனைவி 
குற்றம் காண தொடங்கிவிட்டால் அங்கே மகிழ்ச்சி இருக்காது குற்றம் காண தொடங்கிவிட்டால் அங்கே அன்பு இருக்காது அமைதி இருக்காது சந்தோஷம் இருக்காது மகிழ்ச்சி இருக்காது நடந்துவிட்டது இனி நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்வோம் அதில்தான் வாழ்க்கையில் உண்மையான அர்த்தமும் அன்பும் நிறைய இருக்கிறது இஃப் யூ கெட் ஆன் டு ஃபைண்ட் வித் அதர்ஸ் தெர் வில் நாட் பி இனஃப் டைம் டு லவ் ஈச் அதர் ஒருவல் மேல் ஒருவல் குற்றம் காண தொடங்கி போய்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா உண்மையான அன்பு செலுத்த நேரம் இருக்காது கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒரு பரஸ்பர அன்பு இல்லை அப்படின்னா அந்த நாள் அந்த வருடம் மகிழ்வாகவே இருக்காது குழந்தைகளையும் முழுமையாக அன்பு செய்ய முடியாது அடுத்தவர்கள் மீது முழுமையாக அன்பு செய்ய முடியாது அடுத்தவர்களையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிலாம் வாழ முடியாதுங்க அக்செப்டன்ஸ் இஸ் த லைஃப் அவரை அவளை அப்படியாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவள் அப்படித்தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா இன்னைக்கு இல்லை நாளைக்கு வெடிச்சிரும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாழ முடியாது வி ஹாவ் டு அக்செப்ட் as she is like this as he is like this then life will go better lovers day is for all let your son love mother let your husband love his wife fully let wife love his husband fully then there will be a real happiness throughout the life thank you